உங்களை வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறது அனைத்து உறவுகளுக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் பெரும்பாலாற்று படை என்கிற நூலை குறித்து பார்க்க இருக்கின்றோம் அடிப்படையில் பாணர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சங்க காலத்தில் ஒரு தனித்த தன்மைகள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை முன்னர் பதிவுகளில் நாம் கண்டிருக்கின்றோம் இந்த பாணர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கலை தொழிலில் கூத்து தொழிலில் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக விளங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதும் நாம் அறிந்த ஒன்றுதான் இந்த பாணர் சமூகத்தினுடைய வாழ்வியலை மையப்படுத்தி இந்த குறிப்பிட்ட சில மன்னர்களை பற்றி புகழ்ந்துரைக்க வேண்டிய நோக்கத்தில் இந்த ஆற்றுப்படை நூல்கள் உருவாகி இருக்கிறது இதில் பெரும்பால் ஆற்றுப்படை என்று சொல்லக்கூடிய நூல் ஐநூறு அடிகள் பாடலடிகளை கொண்ட ஒரு நூலாக இருக்கிறது இது வந்து யாரை பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா காஞ்சியை ஆண்டவர் காஞ்சி பகுதியை ரொம்ப தலைமை சிறப்பு மிக்க பகுதியாக காலம் காலமாக இன்றளவும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது நாம் பார்க்கிற ஒரு விஷயம் சைவமாக இருக்கலாம் வைணவமாக இருக்கலாம் சமணமாக இருக்கலாம் பௌத்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் இது எந்த நிலையா இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு களம் ஒவ்வொரு மதத்திற்குமான ஒரு களமாகவும் ஒரு மாறுபட்ட சிறப்பு மிக்க பகுதியாக அந்த பகுதி இருக்குது அந்த பகுதியை ஆண்டவன் இளந்திரையன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மன்னன் சரிங்களா அந்த இளந்திரையன் மன்னன் என்ன பண்றான் அந்த மன்னன் வந்து பரிசலை வாரி வழங்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கிறான் பாடல்கள் தேடி போனா அவன் பரிசுகளை வழங்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ஆக நீ அந்த மன்னனிடம் தேடி சென்றால் உனக்கு பரிசல் கிடைக்கும் என்று ஒரு பாணன் ஒரு பெரும்பாணன் ஒரு பெரிய யாழை வாசிக்கக்கூடிய பாணன் என்ன பண்றான் இன்னொரு பாணனிடத்தில் ஆற்றுப்படுத்துதல் ஆற்றுப்படுத்துதல்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன வழிப்படுத்துதல் ஒரு வழியை உருவாக்கி தருது நான் போன எனக்கு கிடைச்சிச்சு நீ போ உனக்கும் கிடைக்கும் என்று வழிப்படுத்துகிற சூழல் அந்த கருத்தியலை மையப்படுத்தியதனால் இது பெரும்பாலும் ஆற்றுப்படை என்று வழங்கப்பட்டது என்ன சொல்லணும்னா சிறுபாலாற்றுப்படை பெரும்பாலாற்றுப்படை என்ன டிஃப்ரெண்ட் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அப்ப அதாவது அதிகமான பாடலடிகள் ஐநூறு பாடலடிகளில் கொண்டதனால அது பெரும்பாலாற்றுப்படை இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பாடலடிகளை கொண்டதனால் இன்னொரு நூலை சிறுபாலாற்றுப்படை என்று வழங்கினார்கள் இதுதான் அடிப்படை இதுல இதுல என்ன மாதிரி செய்திகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஐந்தினத்தினுடைய வளச்சிறப்பும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்ற ஐந்து நிலம் சொல்றோம் அந்த ஐந்து நிலத்தினுடைய வளத்தை பற்றிய குறிப்புகளை இந்த பெரும்பாலாற்று படை உணர்த்துகிறது மக்கள் விருந்தோம்பலில் எவ்வாறு ஈடுபட்டார்கள் என்கிற கருத்து நீங்க இப்ப அரசர் அந்த வணிகர் வேளாளர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விருந்தோம்பலில் பொதுவாக இல்லற வாழ்க்கையில் பெண்கள் ஈடுபட வேண்டும் இல்லறம் விருந்தோம்பலை செய்யக்கூடியது வந்து பெண்ணின் பெண்ணினுடைய கடமை என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் ஐந்தினை மக்களுடைய வாழ்வில் மாறுபட்டது நிலம் சார்ந்த வாழ்க்கை முறைகள் இப்ப ஆயராக இருக்கலாம் வேட்டுவராக இருக்கலாம் உழவர்களாக இருக்கலாம் எயினராக இருக்கலாம் பரதவராக இருக்கலாம் இவர்கள் எந்த அளவுக்கு பிறரை விருந்துக்கு அழைத்து விருந்தோம்பலை செய்தார்கள் என்கிற குறிப்பு இதில் காணப்படுகிறது சரிங்களா இன்னும் குறிப்பா அந்தனர்களை பற்றிய குறிப்புகளும் இதில் காணப்படுகிறது இன்னும் அடுத்தது மாந்தர்களுடைய குடியிருப்பு குடியிருப்புடன் இன்னைக்கு வக வகையான பில்டிங்ஸ் என்னவோ வக வகையா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் பழைய காலத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு நிலப்பகுதிக்குள்ளையும் என்ன மாதிரியான குடியிருப்புகளை அமைத்திருந்து அவர்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள் அப்ப நில அடிப்படையில் இயற்கை சூழலின் அடிப்படையில் அவருடைய வாழ்க்கை இருந்திருக்கிறது என்கிற கருத்தையும் இந்த நூல் தெளிவாக உணர்த்துகிறது அதை தாண்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாளியுடைய தோற்றம் அதாவது திருவக்காவில் குடிகொண்ட திருமாளின் தோற்றத்தை பற்றிய குறிப்பு இருப்பதாக நம்ம வந்து அதுல இருக்குது அடுத்தது கலங்கரை விளக்கம் கடலோர பகுதிக்குள்ள கலங்கரம் வைத்திருக்கிறார் கலங்கரை விளக்கம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்கிற கருத்து இருந்ததுனால் பல தமிழ் சமூகத்தில் அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கான ஒரு களமாக இருந்திருக்கிறது என்கிற கருத்தை இந்த நூலும் உறுதி செய்கிறது அடுத்தது என்ன செய்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யானைகள் தவம் செய்யும் முனிவர்கள் வந்து உதவுறார் யானைகளே தவம் செய்து முனிவர்கள் உதவுகிற ஒரு செய்தி ஒரு கான்செப்ட் முனிவர்களே பிறருக்கு உதவக்கூடிய ஒரு சூழலையும் ஊமனர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அந்த கடலை கடல் சார்ந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உப்பை விளைவிக்கக்கூடியவர்கள் வண்டிகளில் என்ன பண்றாங்க அந்த வாகனத்தில் என்ன பண்றாங்க அந்த உப்புகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஓட்டி செல்கிற குறிப்பும் வம்பளர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வணிகர்கள் செருப்பு அணிந்திருக்கிறார்கள் எல்லோரும் செருப்பு செருப்பு நீங்க சாதாரணமா கேட்கிறோம் வீக்கே செப்பல் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் கேட்கிறோம் ஆனா பழைய காலம் அப்படி கிடையாது இப்ப பழைய காலத்துல செருப்பு போடுறதுக்குனே ஒரு தனி தகுதி வேணும் அப்ப அந்த வம்பளர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வணிகர்கள் செருப்பை போட்டு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போறாங்க கழுதைகளில் பொருட்களை கொண்டு சென்றார்கள் என்கிற அந்த கழுதை கூட்டங்களோடு கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த வம்பளர்கள் என்கிற கருத்து இருக்குது ஆயர்குடி மக்கள் பால் போன்ற உணவுப் பொருட்களை கொடுத்து பிற பொருட்களை வாங்கி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை வந்து அவங்க குடும்ப தேவைக்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்கிற குறிப்பு இருக்குது இப்படி பல தரவுகளையும் தாங்கி ஒரு மிகச்சிறந்த பல தமிழ் சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றோடு